सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल क्रिएटिव स्पेस दिल से लव इज लाइक अ वायलिन द म्यूजिक में स्टॉप नाउ एंड देन बट द स्ट्रिंग्स रिमेन फॉर एवर यू नो वॉट अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट टू प्ले एंड टू लिसन टू एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल गेस्ट विथ अस श्रुति भावे जिनका जिनको मैं फॉलो करती हूँ जिनका मैंने इतना म्यूजिक सुना है शी हैज बॉन्ड टू शी इज अ वायलिनिस्ट एंड अ वोकलिस्ट एंड शी हैज कोलेबरेटेड विथ international and uh, indian people she has performed on uh, various platforms and uh, you know let me whole heartedly welcome her thank you so much ruti for doing this for my channel and welcome to creative space hello hello neha and thank you so much for having me on board on this lovely space that you've created for yourself and i'm so happy you're doing this initiative which is creative space and which is so easily recognized and i'm so glad i'm here and we are like actually conversing after so many years it's so good to yes. see you after real real after long school. so yeah after school and uh, yeah. yeah please introduce yourself or aap is kshetra mein kitne saalon se hai sure sure and uh, uh, i'm shruti bhave i am i got married last year so i am chita hai now and i have been in this field uh, for like say 15 years now uh since i started uh, playing on stage and because uh, music has always been in my family uh my parents are my first gurus musicians my mother sarita bhave is an artist is a classical vocalist herself and uh, my father uh, rajendra bhave is a violinist he also pursued his civil engineering as a career but uh, just uh, because we had music uh, me and my brother it was very natural that we could uh, follow their paths or maybe uh, uh, multiply the whatever we had so luckily we had that talent in the gene which is so important because you have to have the gene to develop in us in whichever field you choose not necessarily music any art or for 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 that matter any technical field so i'm i'm fortunate to have that gene so that i could develop it and pursue in the field really grateful yeah and um, for all the viewers aap uh, shriram bhave jo shruti ke bhai hai maine unka bhi uh, vlog liya hua hai aap uh, please oh, uh, unka unka bhi wo vlog zarur dekhiye he is a multi faceted person uh, he is a chef he is a singer and so many other qualities he has it has acupressure bahut interesting vlog hai zarur dekhiye shriram ka aap uh, vlog and now Thank you, uh, shruti Yeah, and now Shruti, moving on to the next question. Ah, uh, broadly, कितने तरह के violin instruments होते हैं, and आप कौन सा play करते हो? Okay, ah, uh, so ah, uh, violin ये जो violin एक जो standard instrument आप अभी देखते हो, ये 400 साल पहले develop हुआ. See, violin ये जो concept है, जो string instrument को bow से बजाना, ये concept hmm. has been Uh, said to have been inspired from asian instruments of rabab ya fir rajasthan mein jo ravan hatta if you have heard you have seen those folk musicians play yeah. with bow instruments so the, the those were the variations and the earliest instrument the concepts ki string pe bowing karke you play an instrument and then portuguese travelers there were so many invasions and then uh, people traveled with those instruments in those times and then these concept is said to have settled in italy france where this file violin this uh, this instrument was standardized into various forms earlier it was uh, viola di brasio aise unke unke earlier uh, forms hai and then it was categorized into four major four basic categories which is violin which is the smallest then the viola and then the cello and the double bass so these are the four ranges uh, because violin is the highest range uske baad ki jo lower range hai mid range is the viola a uh, thodi lower hai wo cello hai jo upside down play karte hain and uh, the the double bass is even the lowest so there are all the frequencies all the octaves which are covered in this violin family and what i play is the violin which is the uh, smallest of all ओके 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 सो गुड टू नो दैट एंड अगर किसी को स्टार्ट करना है सीखना तो कौन से एज से स्टार्ट कर सकते हैं 
ओके सो द राइट एज इज आइडियली फाइव टू सेवन ईयर्स फॉर नाउ क्योंकि इफ so you have music in your family you have your parents teaching you then it you might even start earlier because agar wo genetically pass on hua hai to so children tend to take up very early even uh, in south india there are very commonly we we see uh, children taking up instruments at the age of 2 and 3 so it is very natural because it has been passed on very strictly with the generations for 7 to 8 generations now so Uh, when we see them uh, you will see child prodigies which start playing at 3 and then they are like playing like maestros at 11 so uh, on 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 that contrary if somebody really has that uh, willingness ki kisi parents ko sikhana hai apne bachchon ko so and firstly unhone ye check karna chahiye music quotient musical quotient karke ek hota hai usko musical iq we once one has to check ki hamare bacche mein wo जीन है कि नहीं वो पर्टिकुलर थिंग सीखने की क्योंकि सीखना भी है तो दैट चाइल्ड हैज टू हैव द एडेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स इट इट्स रियली राइट कि उसको एक्सपोजर देने के लिए फाइव टू सेवन एज इज रियली नाइस बिकॉज दे कैन टेक केयर ऑफ देम सेल्व दे कैन कम्युनिकेट दे आर एट अ गुड एज वेर दे कैन अंडरस्टैंड वॉट इज बींग टोल्ड टू देम दे कैन पॉसिबली अंडरस्टैंड द पोस्टर्स विच आर टोल्ड टू एडोप्ट for a certain instrument for that matter a violin hai indian style hai so uh initially agar bahut acha surila bachcha hai to violin directly shuru kar sakte hain magar if you think if the teacher thinks ki you wo uh, kya hota hai so, 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 so violin is a blind instrument hmm. like guitar or like piano you don't have references to notes like you see a piano ki you see sare gama were black and white keys yes, up, yes. you must have seen so it is yes. very easy you just have to play the right notes to play the right melody you cannot go besura because there is huh. no besuri note in that yeah, right. no, it's all huh. notes huh. there is no besuri note there is no huh. so you all you have to do is play the right notes so whereas in the violin as you can see here it's hmm. a fretless board yahan pe agar mujhe re bajana hai to main dekh ke nahi baja sakti I have to listen to it. तो वो जो listening जो practice होती है, that listening practice की मैं पहले गलत बजाती हूँ, गलत बजाती हूँ, then I listen, I then my hand goes on to the right note only. So that practice is very gradual. It is an ear practice. It's not the hand practice. People take it as बस देख देख के बजाओ नो. It's a listening practice. So वो development is very necessary. So to determine between sa to re, तो सुर का knowledge आने के लिए, they can always uh, take up singing first. to understand suron ka distance and or maybe take harmonium or take a piano whichever instrument they will they are willing to learn and then possibly they can jump to violin and there is a category called indian classical yes and carnatic classical and western classical there are three different styles of obviously i'll uh, omit carnatic music because we are it's, it's fairly indian and i cannot sub categorize it in india hmm. but western music mein uh, ट्यूनिंग अलग होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्यूनिंग अलग होता है पोस्टर अलग होता है वेस्टर्न म्यूजिक में यू होल्ड योर वायलिन लाइक दिस यू होल्ड योर वायलिन लाइक दिस लाइक दिस एंड देन इंडियन वायलिन यू प्ले लाइक दिस सो क्या सीखना है आपके बच्चे को क्या सिखाना है आपको उसको किस तरह का एक्सपोजर देना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट के सो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा एवॉइड करे इस बात को लेकर कि बच्चों को सारे तरह के क्लासेस में एंगेज ना करे अगर उस यू फाइंड अ स्पेसिफिक टैलेंट इन दैट चाइल्ड तो उसी पे उसको ध्यान दे अगर वो सच में म्यूजिक में ही अच्छा है तो उसको म्यूजिक में ही ज्यादातर उसको फोकस करने के लिए एक्सपोज uh, करें या फिर कोई भी अदर आर्ट हो कोई स्पोर्ट्स फॉर्म हो या फिर कोई एनी थिंग अदर देन म्यूजिक इट कुड भी एनी थिंग मगर उसमें अगर वो अच्छा टैलेंट दिखा रहा है और किस किस में दिखा सकता है इसके लिए आप उसको कृपया अलग अलग चीजों में एक साथ एंगेज ना करें हाँ ओके ओके हटे ना एंड दे केन गिव देर एवरीथिंग टू वन स्किल पहले धीरे धीरे आप ट्राई yes, कर सकते yes. हैं एक yes, yes. अभी हम देखते हैं कि बहुत द वर्ल्ड इज गेटिंग कॉम्पिटेटिव सो उसमें अगर एक ही चीज अच्छी तरह से करो सो वी कैन बी लाइक मास्टर ऑफ वन देन जैक ऑफ ऑल ट्रेड सो एंड ऑल्सो वो अच्छी तरह से परस्यू मन से परस्यू करते हैं ना कि फोर्सफुली परस्यू करते हैं यस बच्चे आई एम दैट्स अ वेरी गुड टिप या थैंक यू सो मच रूथी फॉर दैट
following this question i just had one uh, question uh ki is it okay for the fingers for the child to play like won't it be hard for the child jaise guitar mein there are strings no, but no. they are hard but for violin yeah 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 see uh चिल्ड्रन छोटे बच्चों का जो स्किन होता है वो टेंडर होता है वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड मगर ह्यूमन बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल हम लोग जिस जिस किसी भी की आदत लगाते हो उसकी आदत लग जाती है एंड वी गेट इम्यून टू दैट एंड इट्स अमन टेंडेंसी ऑल्सो द वे द मोर वी पोस्ट दी द मोर वी गेट यूज टू इट ऑफकोर्स इट हैज टू बी अंडर प्रॉपर गाइडेंस अगर वो गलत बजा रहा है देन इन इफ गेट्स और शी गेट्स वेड बाय समथिंग और समथिंग इज नॉट राइट then that has to be under proper guidance magar violin is definitely simpler in the way the string softer. hits your fingers it's softer it's, soft. it's very okay. tender it's not like guitar okay fine thank you so but much but it's definitely yeah but it it is definitely a very physical instrument it is like yeah. it is a posture oriented instrument yeah, yeah. so it is yeah definitely yeah. um mera bhi agla question aise hoga ki थोड़े दो तीन मिसकनसेप्शन एक क्षेत्र को लेके अगर आप यू नो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस तो ये कौन से हो सकते हैं सो द बेसिक मिसकनसेप्शन है कि म्यूजिक uh, एक पांच छह साल में आ जाएगा या दो तीन साल में आ जाएगा छह महीने में आ जाएगा सो आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु एक्सपेक्ट कि कितने महीने में मैं बजा सकूंगा या बजा सकूंगी या फिर मेरा बच्चा बजा सकेगा सो so, इसके लिए इस बात के एक्सपोजर की जरूरत है कि हम जब फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड एजुकेशन लेते हैं या फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर से पांच साल गुजारते हैं एंड देन यू कॉल योर सेल्फ एन एजुकेटेड ऑन पेपर राइट एटलीस्ट ऑन पेपर तो वाइड इज इट इन सो वाई इज इंट इट अप्लाइड इन एनी अदर आर्ट फील्ड तो वो इतना सेल्फ टॉट और इतना कैजुअल अप्रोच क्यों है फिर उसको क्रिएटिव uh, भी होना है तो देर हैज टू बी देर इज अस्टमेटिक अप्रोच टू इट अभी उसमें वो टैलेंट है यार टैलेंट है मतलब देन इट इज अ हॉबी परस्यूइंग हुआ गया ना अगर ta- सिर्फ टैलेंट है और ऐसे ही परस्यू कर रहा है सो वेन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस कॉल देम सेल्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस दे हैव एक्चुअली स्पेंड टाइम इन लर्निंग द टेक्निक विच गोज अलॉन्ग इन मास्टरिंग दैट आर्ट मास्टरिंग मास्टरिंग मैंने कहूंगे क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी मास्टर तो हम लोग करते करते इट्स यू गेट अपडेटेड एवरी टाइम सो एटलीस्ट वो फील्ड में परस्यू करने के लिए जो लगता है इट टेक्स मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड बेसिकली द जीन आई कम बैक टू दैट अगर यू यू हैव द राइट टैलेंट देन यू मेक द राइट प्रोग्रेस एंड देन यू गेट एक्सपोज टू राइट पीपल और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है यू डोंट इफ यू हैव द राइट टैलेंट वो कभी अनएक्सपोज हो ही नहीं सकता इफ यू आर पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ इन द राइट वे सो यही है कि नॉलेज की थोड़ी सी अभाव नॉलेज है हमारे इर्द गिर्द सब जगह नॉलेज है मगर पीपल वॉन्ट इट वेरी फास्ट एंड आर्ट ये ही फॉर्म इतना कॉम्प्रोमाइज है इन टर्म्स ऑफ फास्ट एक्सपेक्टेशन की कितनी जल्दी मुझे आएगा और मैं क्यों कब पोस्ट करूंगा there are students jo ek saal seekh lete hain then they want to post it on social media they want exposure to so, patience ki kami hai ha to so, bahut kami hai ki they don't understand ki main agar achhi tarah se baja ke ya fir ga ke pura tarashu mere art ko i'll get it to the best of my ability and then showcase it to the people so that oh my god ye kitna kamal hai so ye jo cheez hai uska ek uh, understanding hona chahiye वो पेशेंस होना चाहिए एंड पीपल परस्यू इट इन वेरी पीपल वांट इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बच्चे को मैंने डाला अरे छह महीने को से उसको शायद आ नहीं रहा है या जमा नहीं है ऐसे नहीं होता है इट्स अ ऑन गोइंग जर्नी ऑन गोइंग प्रोसेस वो सीखेंगे यू हैव टू बैक देम अप लाइक वेरी स्ट्रॉन्गली एंड कीप पेशेंस बेसिकली तो पेशेंस हाँ और एक भी मिसकनसेप्शन ऐसा है कि देर आर पीपल हु फील की म्यूजिक फील्ड में ये कैसे हो सकता करियर कैसे हो सकता है सस्टेनेबल सस्टेनेबल करियर हो सकता है क्योंकि दे सी मे बी दे सी पॉपुलर म्यूजिशियंस जो दे हैव मेड फेसेस मगर देर आर ऑल्सो पीपल हु आर इन क्वेश्चन की हाउ डू आई सस्टेन 
एज एन आर्टिस्ट बिकॉज आई एम नॉट ऑलवेज इन द पिक्चर आई एम ओनली सीन मगर मैं फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालू तो कि मैं किसी शो को जा रही हूँ किसी रिकॉर्डिंग को बजा रही हूँ सो देर हैज टू बी आई वुड लव टू लिटरेट एवरीबडी की तेरा सो मेनी प्लेसेस वेर वी आर बिहाइंड द सीन्स ऑलवेज वर्किंग बट वी आर एन पोस्टिंग अबाउट इट तो सो दिस फील्ड इज ऑल कोई कोई सॉन्ग जब बनता है यू लिसन टू दैट फाइव मिनट सॉन्ग अब पुराने गाने पे भी हम लोग रेडियो पे सुनते हैं तो मैं भी घर में सबको ये देखो ये वायलिन की लिखो देख शहनाई का पार्ट बज रहा है तो मुझे शहनाई का पार्ट है ना कभी कभी मैं स्टेज पे मैं भी बजाती हूँ सो देर आर सम लिटिल कॉन्वर्सेशन दैट आई नो एन टेल देम टू जस्ट एक्सपोज अबाउट दैट सॉन्ग की क्योंकि सॉन्ग तो बन जाता है मगर अ ले मैन वुड नो हाउ इट इज मेड ट्रू तो हम लोग म्यूजिक परस्यू करते हैं मतलब क्या करते हैं यू गो यू लर्न द पार्ट यू बी विद दैट म्यूजिक सो दिस हैज बीन द पास्ट ऑफ अवर ग्लोरियस म्यूजिक मे बी म्यूजिक इज इन मेड इन दिस वे एनी मोर अभी बहुत बदल रहा है टेक्नोलॉजी बदल रही है सो वन हैज टू ओनली विटनेस द म्यूजिक एटमोसफियर जो म्यूजिक मेकिंग एटमोसफियर है टू नो की वॉट एग्जैक्टली एन आर्टिस्ट डज Yeah. When they see, they say they are pursuing music. Yes. Yes. जैसे आपने पहले भी कहा कि यू नो पहले के जमाने में इतने ये पार्ट बचता था ये इंस्ट्रूमेंट का वो पार्ट बचता था इन ऑर्केस्ट्राज यू एक्चुअली विटनेस की पूरा यू नो ग्रुप बैठता है ऑफ म्यूजिशियंस टू प्ले एंड पीपल ऑफ अंडरस्टैंड म्यूजिक नो कि इसके पीछे कितनी मेहनत है एंड कितनी अपॉर्चुनिटीज भी है आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज है बस मतलब गाने यहाँ बनते हैं इतनी अपॉर्चुनिटीज है उल्टे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी खुल गई है सो प्लीज या 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 प्लीज टेक इट अप एज अ करियर हु एवर इज इंटरेस्टेड अब मेरा ऐसा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट श्रुति वेन यू टोल्ड यू नो की वायलिन को ऐसे पकड़ना होता है वैसे पकड़ना होता है यू नो इंडियन में हम ऐसे पकड़ते हैं सो समाइम्स इज दिस मिसकंसेप्शन इज इट अस की वेन यू होल्ड योर वायलिन इन सर्टन वे लेफ्ट ईयर में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है सो इज देर आई मीन इज देर पर्टिकुलर करेक्ट वे टू होल्ड अ वायलिन वॉट इज इट आई There can only be one way, correct way of holding a violin. And उसका एक certain posture है ही अभी I'm using this shoulder rest so that I can rest my because मेरी neck बड़ी है तो मैं उसको shoulder rest use करती हूँ Many violinists use this. So mm-hmm. whenever I'm holding this like this, mm-hmm. so अभी is it is bound to go to the left ear. Correct. So uh, it doesn't matter actually. It doesn't matter. It has never affected any. I have never heard of. any violin is going deaf with left ear just because they are holding a violin like this okay cool. so this so is a myth basically is, yeah it's a myth it's a myth it's a myth it could be a myth because see obviously logically it is nearest to your left ear but i haven't uh, come across anybody who says ki their left ear ha of course your left ear is hammered with lot of frequencies all the time but if somebody has experienced this it could be a very personal experience magar it has never been uh, pointed out as uh, an issue okay in my thank experience you. thank you for clearing that um, yeah. and, um okay now my next question would be aapka all time favorite concert khud ka kaun sa hai <laughs> <laughs> Actually, uh, being an accommodating artist, I have not been a soloist only. मैंने hmm. बहुत लोगों के साथ बजाने के भी बहुत मौका मिला है तो मैं एक दो तीन कॉन्सर्ट का जिक्र करना चाहूंगी कि yes. जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहे हैं और एंड आई हैव एंजॉय थरोली एवरी मोमेंट ऑफ दैट कॉन्सर्ट ऑफकोर्स एवरी एवरी कॉन्सर्ट इज एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ एंड यू कैन नॉट से ये अच्छा था ये बुरा था या वट एवर इट टीचेस यू एंड अगर गाने आपके पसंदीदा हो तो और क्या चाहिए एंड इफ यू एंड यू गेट टू प्ले द राइट पार्ट एंड यू प्ले देम वेल देन एवरी थिंग इज हैप्पी सो फर्स्टली आई यूज टू प्ले फॉर सोनू निगम जी आई यूज टू टूअर फॉर हिम एंड आई रिमेम्बर माई फर्स्ट कॉन्सर्ट इन लंडन हम लोग उनका एरेना में वी वर प्लेइंग and okay. it has to be one of my most memorable concert because i was listening to him on stage i was like an audience i was like main stage pe baith ke unko sun rahi hu and uh, i was almost forgetting to play my parts not that i i forgot but yeah. then you know how it is you know what yeah. i mean so yeah. i was completely 
uh, floored by the way mesmerized floored by his attitude of his musicianship the way he carried out uh, the togetherness ev sabko saath mein lekar chalna sabko spirited rakhna hamesha so matlab uh, it gives me goosebumps still gives me goosebumps and then i used to play my part suraj hua madhyam ka jo ek uh, violin piece aata hai so he used to bring a mic to me and abhishruti bajayegi and it was like it was all so so wow. amazing i mean i really wow. cherish those moments so it has one of been one of my uh, most unforgettable moments and uh, also musically enriching i would say uh hamar i am a part of a band called musing musing matlab music synchronization which is led by uh, a very known composer in maharashtra kamlesh bhadkamkar and he has been a lead composer and arranger uh, for several years now and uh, he uh, also music conducts zee uh, saregama of marathi and yes. i have played uh, yes yes so i have got to play a lot of his arrangements in studio work for film backgrounds for singles for uh, plays for different projects and uh, so it's been consistent journey with him uh, and i'm always honored to uh, uh, mention about him whenever i talk about my music journey so uh, he has uh, been a catalyst to this band called musing where me uh, an ace plotist called varad kathapurkar and we three play the lead role in that band and we play many genres of popular music over instruments like violin flute and uh, keys okay. so it's like symphony music we play arabic music we play lawani we play ghazals we play marathi abhang te wow. ekdam uh, aao na gale lagao na so you know so it's like it's a huge spectrum of popular music uh, which uh, everybody would of course know and uh, and and he makes rearrangements to it like koi gaane ke ka music jab jaise lag ja gale ta tare dara dari tan 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 you know you know this music are so integral part of it so he has also took a great liberty in rearranging the popular melodies so it is so much fun i mean i would only want someone to witness our concert so musing ke concerts of course i we would love to So music concerts are uh, my one of my most enjoyable moments because they are musically enriching and then a lot of responsibility because we change into a lot of uh, temperaments while playing bahut alag alag bajana hai to i love it so the third uh, concert experience which is most memorable it's uh, advaita advaita ye ek bahut hi sundar uh, live concert project hai jo vidushi dev ki pandit ji हम सबको बहुत ही सुपरिचित हैं yes. तो उन्होंने ये कंसीव किया है और महाराष्ट्र के जाने माने कवि वैभव जोशी और देवकी देवकी ताई ने ये इनिशिएट किया हुआ प्रोजेक्ट है एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का भाग हूँ और हम ही हम इसके कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं अभी पूना में बेंगलोर में फिर मुंबई में इसके अभी हम लोग इंदौर एक कॉन्सर्ट करके आए and it was so well taken by the audience so usme it is so enriching as an artist mai itni prabhavit hue hain hum sare wo sare compositions sunke to agar aapke shehar mein agar wo kabhi aata hai advaita to please please uska lab lijiye please attend the concert ticket lekar attend kariye yes yes definitely definitely and uh, listening to music ek to stress buster hota hai aap ek alag duniya mein chale jate ho it's Definitely. soulful you know you feel good you know you come back home happy so it's beautiful absolutely. music is beautiful always um, absolutely yeah mera next question aise hoga uh, shruti aapke liye ki if you want to share few tips agar aap jo upcoming artist hai unke liye kuch tips agar aap dena chahte hain to tips yahi hai ki uh, uh, get your basics right hmm टेक्निकल मैंने वर यू आप अगर जब कॉन्वर्स करते आर्टिस्ट के नाते आप जब किसी दूसरे आर्टिस्ट से टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस करते हो तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस टैलेंट है इसलिए आप अपने आपको लेकर जा रहे हो गाने स्पेशली सिंगर्स के साथ ये होता है कि मैं गा सकती हूँ गा सकता हूँ मगर मैं एक वायलिनिस्ट होने के नाते आई वुड स्ट्रेस की एक आर्टिस्ट को नोटेशन आना चाहिए Hmm. एक आर्टिस्ट को वो लिटरेसी होनी चाहिए कि मैं कहाँ गा रहा हूँ मैं क्या गा रही हूँ या फिर मैं क्या बजा रहा हूँ या फिर अगर कोई हार्मोनाइजिंग इंस्ट्रूमेंट हो मेरी हारमोनी मेरी कॉर्ड कौन सी लग रही है 
सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रहेंगी हमेशा के लिए तो अगर आपका टैलेंट है तो उसको निखारने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जोड़ लगाएं एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स एंड इट इज सो लिब्रेटिंग बिकॉज यू कैन कम्युनिक एक आर्टिस्ट के नाते व्हेन यू आल्सो रिप्रेजेंट योर कंट्री यू कैन इजीली कम्युनिकेट विथ आर्टिस्ट ओवर देर सो इसके बहुत फायदे भी है और खुद के लिए भी अपलिफ्टिंग है अगर सब पता हो तो कितना अच्छा लगता है देखो मैं गा सकती हूँ गा सकता हूँ मगर ये जो समझ रहा है मुझे कौन सी कॉर्ड है कौन सा सुर है पता नहीं चल रहा है सो इट इज इट इज वेरी इट्स नॉट राइट इन हियर इट्स गुड टू टेक द प्रॉपर राइट नॉलेज स्पेंड द राइट अमाउंट ऑफ इयर्स वट एवर इट टेक्स टू लर्न एंड देन प्रोसीड टू परस्यूइंग बहुत अच्छा बोला आपने श्रुति की इट गिव्स यू दैट इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस टू टॉक टू यस टू टॉक टू एनी बडी फेस एनी बडी फ्रॉम एनी कंट्री एनी रीजन जब आपको आपके कॉर्ड्स पता होते हैं आप बात कर सकते हो दैट इज योर या दैट इज योर लैंग्वेज बेसिकली आप उसमें स्ट्रांग होने ही जरूरी है मतलब जैसे या सो मैं नहीं कह रही हूँ कि विशारद ही करो या फिर पेपर पे डिग्री लेने की जरूरत नहीं है मगर आपके सही गुरु हो गुरु से आप सही सीखो सही प्रैक्टिस करो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट राइट very well said um now my next question would be uh, shruti aisa kaun sa ek song ya quote hai which would define you or your life what would you say okay <laughs> it would be a quote it would definitely mm-hmm. be a quote because we are getting very informal uh, mai uh, uh, ek aisa quote hai jo harry potter uh, movie series se hai एंड अगर कोई पॉटर फैन है तो दे वुड रियली रिलेट टू इट ये एल्बस डम्बल डोर सर का कोट है जो मैं हमेशा से रिलेट करती आ रही हूँ सिंस द टाइम आई वॉच इट इट्स नॉट योर एबिलिटीज दैट चूज हु यू आर इट इज योर चॉइस इज वेरी बेस्ट है क्योंकि हमेशा वॉट एवर यू हैव यू नो यू कैन कैन नॉट टेक यूर हेड Sometimes situations make you do something else, and you have to make peace with it. I'm not saying that I'm making peace with life or something like that, but it. I think it is a very relatable quote to everybody of us. Okay, okay, okay. Shruti, in that we got to know. <laughs> very nice, very nice. You said. Um. Okay. Abhi. Uh, so, uh, Shruti, my next question is. So, we'll have a fun question. Karte hai abhi. कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर दी जा, दी गई तो व्हाट वुड इट बी और व्हाट वुड यू लाइक टू से वाव इट्स क्वाइट समथिंग अगर सुपर पावर होगी तो डेफिनेटली आई वुड टाइम आई वुड वांट टू टाइम ट्रैवल और टाइम ट्रैवल करके आई वुड लव टू सी अवर ग्लोरियस पास्ट क्योंकि मैं भी एक बहुत आ, मुझे अभिमान है कि मैं एक इंडियन हूँ भारतीय हूँ आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मिशन की जहाँ पे कुछ अगर बुरा हो तो मैं उसको सही कर सकू एंड देन वी आर है ना कि आपने अगर कोई वो मूवी देखी होगी बैक टू द फ्यूचर स्टीवन स्टीलबर्ग की तो ही इज एक्चुअली गोइंग टू द पॉइंट वेर ही इज चेंजिंग दैट लिटिल थिंग इन द पास्ट एंड वेर द फ्यूचर चेंजेस टू गुड So, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं तो मतलब सबसे पहले हाथ ऊपर करूंगी ऑल्सो अगर और एक लिटिल थिंग हो तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट प्लेइंग वायलिन वेरी अर्ली क्योंकि मुझे एक थोड़ी सी रिग्रेट है कि ड्यू टू सम थिंग्स आई डोंट नो मैं डांस भी परस्यू करती थी बचपन में कथक भरतनाट्यम भी सीखती थी तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर बचपन में मैंने वायलिन जल्दी सीखा होता तो आई कुड हैव बीन अ लिटिल यू नो इवन बेटर ऑन बेटर स्टेज सो वो एक चीज मैं डेफिनेटली बदलना चाहूंगी ओके ओके नाइस आंसर एंड ऐसी एक चीज जिस से आपको रश हुआ है ऐसे कौन सी चीज है वो रश uh, हुआ है जो है स्काई डाइविंग uh, मैंने 2019 में 2019 में आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया और मैं यूनाइटेड स्टेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मुझे फेलोशिप मिली थी और आई वॉज अमॉन्ग द ट्वेंटी फाइव म्यूजिशियंस 
अमॉन्ग द वर्ल्ड और हम लोग तो वी वर इन फ्लोरिडा एंड आई वॉज एड अ लवली एक्सपीरियंस देयर सो उसके बाद आई वॉज ऑन माई ओन आई हैड अ लवली सोलो ट्रिप इन यूनाइटेड स्टेट तो तब मैंने आई हैड गिफ्टेड दिस एडवेंचर ट्रिप टू माई सेल्फ सो वो है स्काई डाइविंग एंड या सो इट वॉज वन ऑफ लिटरली लिटरली crazy crazy you can imagine so oh my god wow and <laughs> was the bombs even listening to it amazing exactly exactly yeah yeah, yeah. yeah. and um ab mera next question is over you look so fit and you uh, you know you look so glowing and fit uh, you are married to a yogi uh, person you know he is amazing so aap dono kaise mile and what you would like to just share your story with us what interesting hai se maine suna hai How sweet! It is interesting for me as well because it has. I had never imagined that. Uh, I mean, it is such a small span of life that uh, we got married a year ago. Uske pehle I knew him for four months, and uh, for the first time, I would like to thank social media, who, jiske wajah se mile. Magar mujhe lagta hai agar if you have you if you are destined to cross paths, to koi aur zariya hota ki main unse mil sakti. To Chaitanya, uh, my husband is a. योग ट्रेनर एंड अ योग थेरेपिस्ट सो वो बहुत पैशनेटली ये फील्ड परस्यू करते हैं एनाटॉमी uh, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम हिज वाइफ एंड आई गेट टू आई एम अ स्टूडेंट वेन एवर आई एम लर्निंग योग विथ हिम आई एम ऑलवेज ए स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर लाइफ आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हम जैसे जिस तरह से मिले वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वी मेट थ्रू अ फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया वेर आई वेर शी वॉज शी हैज बीन हिज स्टूडेंट for a, for several years and i got to see his post then i follow him he follows me and then we follow each other and then uh, i also get to know he is an excellent graphite sketch artist where he loves to uh, draw portraits and uh, solo pictures whatever you call it in the uh, art language Yeah. and then then he heard my music he likes it and then he says i want to sketch you and i was like wow and then all the typical things but it's all virtual because we haven't met each other and then mm. we finally met and then the string struck you know there then we i met his family and it was all then the rest is you yeah, know yeah. that so uh, none of the members in family are musicians but it has never mattered to me because uh, the support is what that matters and they let me be they are proud of what i have been pursuing and uh, we coexist we respect each other and then that's the the only thing that keeps and will keep us keep us going in future wow it's such a beautiful story and um, not only your family shruti i think even me as a schoolmate and so many people are proud of you you have represented india so and you are So many shows. They are really, really proud of you. Really. Uh, thanks, thanks, Neha. I'm so so sweet of you. Thank you so much. Now, uh, my next question now would be, Shruti. Now, I'm with so many industry experts. 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 यू नो गिव बैक टू द सोसाइटी ऐसा कोई एक क्षेत्र है फील्ड है जिसके बारे में आपको जानने का यू नो यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो सो दैट यू नो आई कैन कोलेबरेट विद सच पीपल इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग I would love to know more about conservation of nature okay. and uh, and health health so because i have always been i like that being associated to chaitanya now uh, i have and also my, my mother meri maa mere pita ji mere pita ji bhi thoda yog seekh seekhte the dada ji ki wajah se so ghar mein ek uh, ek aisi practice hai ki we know we kind of stay away from allopathy kyunki suit nahi karta hai to koi bhi natural way agar Uh, or natural way ko alternative kaha jata hai so i wouldn't want uh, to see that approach ki wo basic way hai alternative therapy abhi aayi hai so i would want to explore more of it understand it maybe study it be a student of that topic so agar aise koi log hai jo is baat ko lekar light de so i would really love to meet such people Thank you, thank you. Definitely, I will try to collaborate with such people, and it's a very good suggestion. अभी आपको ऐसे तो मैं जाने नहीं दे सकती. You have to play your beautiful, beautiful melody songs for us to conclude. आप आपके favorite songs में which I like is uh, "Do Love You" की है ये कहानी and "Yara Sing Sing" जो आपने बजाए थे ये दो songs. This is my wish. If there is anything you would like to play, it's all yours. I'm all yours. Okay, okay. 
आई वुड मैं आपको पूछने ही वाली थी नेहा की कैन जस्ट गिव मी अस्ट ऑफ योर फेवरेट्स क्योंकि मैं मैं एज एन आर्टिस्ट हम लोग इट्स इट्स गुड टू प्लेस somebody's favorite so that i yeah. please you because i am here for you so might as well play for you so okay. play uh, play your favorite so you yeah. can also tell me more of your favorite songs so that i get a little more choice so main ab khushi se bajaungi aapke liye definitely yeah we are such खूब सुंदर खूब मस्त मस्त मैं दो लफ्जों की सारे क्वेश्चन पहले पूछ ली बस मैम जस्ट लुकिंग लाइक दिस यू नो मैं बहुत बहुत खूबसूरत थैंक यू श्रुति फॉर दिस वंडरफुल सेशन वंडरफुल कंटेंट एंड आई एम श्योर इट्स एनलाइटेन मेनी एस्पायरिंग यू नो म्यूजिशियंस वायलिनिस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर डूइंग दिस फॉर मी I thank you, Neha, for uh, choosing such interesting questions because the questions determine our answers. And uh, thanks to you for thoughtfully choosing. Uh, I'm really glad that I'm a part of your show today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bless you. Bye. Bye. <laughs>